আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক ইংরেজি ভাষার গ্রামার আমরা ঠিক কিভাবে শিখি অনেকেই হয়তো বা মুখস্থ করে অথবা যান্ত্রিক উপায়ে যেটা আমাদের হৃদয়ে পৌঁছে না তো উদাহরণস্বরূপ টেন্স আমরা কিভাবে শিখি আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো টেন্স মুখস্থ না করে কিভাবে টেন্সকে ফিল করা যায় এর স্ট্রাকচার এক্সাম্পল সব কিছুই আপনার হৃদয়ে পৌঁছে যাবে সো এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করে এখনই আমি শুরু করছি দর্শক টেন্সকে যদি আমাদের ফিল করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম বেশ কিছু ওয়ার্ড সম্পর্কে আলোচনা করে নিতে হবে তো প্রথম যে ওটা আলোচনা করব সেটা হলো ক্যান্টিনিউয়াস দর্শক আমরা জানি কন্টিনিউয়াস শব্দের বাংলা অর্থ হলো চলমান তো আসলে টেন্স কাকে বলে ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার সময় কিন্তু টেন্স বলে ক্রিয়াকে ইংলিশে করলে তারা ভার্ব তো আসলে ভার্বেই টেন্স তো কোনো ভার্ব যদি হয় আসলে চলমান মানে কন্টিনিউয়াস কোনো ভার্ব যদি চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা যেমন স্পিক থেকে স্পিকিং হবে গো থেকে গোয়িং হবে অর্থাৎ ভার্বটা চলতে থাকার জন্য আইনজি হবে তো আমরা এখানে নমুনা হিসেবে দু একটা ভার্ব লিখি যেমন গোয়িং গোয়িং অথবা টেকিং তো আমরা জানতে পারলাম কন্টিনিউয়াস অর্থ চলমান আর কন্টিনিউয়াসের যে ক্রিয়া তার সাথে নর্মালি আইনজি যুক্ত হবে কারণ ব্যাপারটা যেহেতু চলতেছিল চলতেছে তাই তো কন্টিনিউয়াস এর সাথে এডিশনাল একটা তথ্য জানতে হবে সেটা হলো কন্টিনিউয়াস কখনো বি ছাড়া চলে না জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখতে হবে যে কন্টিনিউয়াস হয়তো চলমান কন্টিনিউয়াসকে ইংলিশে ক্রিয়ার সাথে আইনজি যুক্ত হয় এবং এই কন্টিনিউয়াস শব্দটার পূর্বে অলওয়াইজ একটা বি থাকবে বি ছাড়া কন্টিনিউয়াস চলে না ওকে এখন আমরা যে শব্দটা শিখবো সেটা হলো পারফেক্ট দর্শক আমরা জানি পারফেক্ট শব্দের বাংলা অর্থ ছিল পুরো ঘটিত তো এই পারফেক্ট টেন্সে যে আমরা ক্রিয়াগুলো ব্যবহার করবো যে ভার ব্যবহার করবো সেই ভারটা কিন্তু পুরোপুরি ঘটবে কারণ এখানে অর্থই হলো পারফেক্ট অর্থ হলো পুরো ঘটিত তা কোনো ভারকে যদি পুরো ঘটায় তাহলে কি অবস্থা দাঁড়ায় ভারটা যদি ডিসাইড হয় তাহলে ডিসাইডেড ডি সাই ডেট আচ্ছা ভারটা যদি হয় ডু মানে কর আর যদি করা সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডান তার মানে দাঁড়ায় যে ডিসাইডেড বা ডান আসলে ক্রিয়ার পাস পার্টিসিপেল ফর্মকে নির্দেশ করে মানে সংক্ষেপে বললে ভি থ্রি তার মানে পারফেক্টের সাথে একটা ভি থ্রি জড়িত আছে অর্থাৎ যেমন কন্টিনিউসের সাথে একটা ভারপুলা জায়েন্টি জড়িত আছে তো কন্টিনিউসের পূর্বে যেমন বি সারা চলে না আর এই পারফেক্ট আবার হ্যাপ সারা চলে না এই এডিশনাল তথ্য তো তথ্য মাথায় রাখতে হবে যে পারফেক্ট আসলে হ্যাপ সারা চলে না দেন পারফে আমাদের আরেকটা শব্দ শিখতে হবে সেটা হলো ফিউচার তো ফিউচারকে আমরা যদি বাংলা অর্থ করাই তাহলে দাঁড়ায় ভবিষ্যৎ কিন্তু টেন্সের দিক থেকে যদি আমরা বাংলা বিভক্ত অনুযায়ী অর্থ করি তাহলে দাঁড়ায় ব বে বা বেন ব বে বা বেন আচ্ছা এখন এই ক্যান্টিনিউ যেমন বি ছাড়া চলে না ওদিকে ছিল পারফেক্ট আবার হ্যাপ ছাড়া চলে না তো ফিউচারের একটা ধর্ম হলো উনি শ্যালুইল ছাড়া চলে না তো আমাদের যতটুকু মাথা রাখতে হবে যে কন্টিনিউয়াস বি ছাড়া চলে না কন্টিনিউয়াস চলমান ভারের সাথে আইনজি পারফেক্ট নয় পুরো ঘটিত অর্থাৎ ভি থ্রি উনি হ্যাপ ছাড়া চলে না আর ফিউচার মানে ববে বাবেন যিনি শ্যালুইল ছাড়া চলে না এরপরে এর সাথে আমাদের আর একটু জানতে হবে সেটা হলো কি আমরা যদি শ্যালুইলকে একটু আলাদাভাবে দেখাই তাহলে আমরা জানি যে শ্যালুইল সাহায্যকারী ভার্ব ভার্বের দিক থেকে এর নাম হয়েছিল মডাল আর মডাল ভার্বের একটা ধর্ম হলো অর্থাৎ শ্যালুইলের একটা ধর্ম হলো তার সামনে যে ভার্বটা পাবে সেই ভার্বটাকে কোনো রূপ পরিবর্তন করবে না অর্থাৎ তিনি সবসময় ভার্বের বেইজ ওয়ার্ড থাকবে অর্থাৎ ভার্বওয়ার্ড হবে তাহলে আমরা এটাও জানতে হবে যে শ্যালুইলের পরে কিন্তু ভার্বওয়ার্ড থাকে অর্থাৎ এই ভার্বটা কোনো রূপ পরিবর্তন হবে না বেস ফ্রমে থাকবে আচ্ছা দেন আমরা বি শিখছি এই যে বিয়ের একটা ধর্ম আছে বিয়ের ইমিডিয়েট সামনে যে ভার পাবে তার সাথে উনি আইনজি যুক্ত করে দেবে এটা হলো বিয়ের ধর্ম অর্থাৎ বিয়ের ইমিডিয়েট পরে যে ভার পাবে সেটা আইনজি হবে ধর্ম আছে আচ্ছা হ্যাবের ধর্মটা হলো হ্যাবের ইমিডিয়েট পরে যে ভার পাবে সেটা সেটা অবশ্যই ভি থ্রি বা পাস পার্টি সোল ফর্ম হবে তাহলে তিনটা জিনিসের তিনটা ধর্ম অর্থাৎ শ্যালুইলের ধর্ম হলো সামনের ভারকে কোনো পরিবর্তন করেন না আর বিয়ের ধর্ম হলো তার সার্বিক ভাবের সাথে অলওয়াইজ আইনজি যুক্ত করে দেন আর হ্যাবের ধর্ম ছিল তার সামনের ভারটাকে অলওয়াইজ পাস পার্টি সোল ফর্ম করবে অর্থাৎ ভি থ্রি করবে সো এতটুকু ছিল আমাদের বেসিক এই বেসিকটুকু নিয়ে আমরা পুরো টুয়েলভ টেন্সেস বারোটা টেন্সের স্ট্রাকচার ধার করাবো এবং বাংলার সাথে কানেক্ট করে দেব এবং সর্বশেষ আমরা উদাহরণ বা এক্সাম্পলের মাধ্যমে টেন্সটা হৃদয়ে পৌঁছে দেব সো আমি বলবো যে যেহেতু একটা ভিডিওতে আমরা বারোটা টেন্স নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটা একটু একঘামি হতে পারে একটু লম্বা হতে পারে সো ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল ইনশাআল্লাহ এই টেন্স নিয়ে আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ সো আমরা এখন এক একটা টেন্স ধরে আমরা অপারেশন করব তো আমরা
P R E S E N T present continuous तो present continuous tensor भी तेरे दो चार शब्द अटलो continuous अटलो present तो continuous के साथे अमराज जो आगे थे के जाने जो क्रिएटर साथे वालो भरवेश साथे आएंगी जुक तो ऐसे टा लिखने लाम आरेक तो विषय है अमरा कोनो tense लेखते की शुरू ते subject एवं शेष object लेख बना ये टा खूब बोका लगे कारण tense बनी लो क्रिएट तक क्रिएट ऑलेज subject थकते मेन को था। हमरा शिक्रियर माने रूप गुलाइ देख बेस्ट एक्सार्ड भी थोड़े। तो कंटिन्यूसर कंटिन्यूस शब्द तो जो ना हमरा प्लांट भर प्लाज़ आएंगी। आर हमरा इतिमध्य शिक्षित है जो कंटिन्यूसर शायद ऑलवेज एक तब बी था के। तो ये बीटा जो देखने लेकि तले कंटिन्यूसर मिनिमम शोहेगा � जरा भिडियो तो देखें ता सबा सा एक मत हमें बी के जी प्रेजेंटे भांगाई फिली तेल एम इजर पाव जाए एम इच आर तेल कि बुझते परलम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसर गठन हल एम इजर पाला दर्शे आएन जी एन आसें एर साथ बांगलार सम्पर्क कि आप जो एखे इंग्लिस एक्ट सबजेक्ट जो करी और एखे अबजेक्ट जो करी अथवा नाई करी तेल क्योंकि इंग्रेजी वाक्य होते ही थको अनाथ प्राणा एक बार एक वाक्य होते थको एन कौन धरने वाक्य गो के स्ट्राक्चारे फिलब अर्थात यटार जो हमारे बांगलार साथ कानेक्ट होते हैं से एकाने कंटिन्यूअस के कारण की ये तो चलते थक बे ताई मनी चलो मन थक बे आता अच्छा ताले अमरा एकाने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो जो कोनो भर के जो जब अमरा चलो मन रखी ताले प्रेजेंट है शेटा जो थी प्रेजेंट है ताले अमरा कथा गुलो की भी बोली जे आमी जात ची शेख हाथ ची आमी लेक्सर दी ची अर्थ तो एखे कन्टिन्यूस के क्यों बांगलारे कानेक्ट करब तो आसले तो एखे आसले प्रेजेंट कैंटिन्यूस के अर्थात को धरण वाक्यगुलो के जस्ट ये स्ट्राक्चारे फिलब यह जो हमारे हमारे ये टेंसर सबसे बांगला कानेक्ट करते हैं बांगला टी को क्रिया जो बर्तमान चलते से एम बुझाई तेल क्यों करी बांगला की बोले जो हमें खाची से जाचार दीची अर्थात बर्तमान चलते से अर्थात ते छे ये कथा खूब जरूरी ते से ये ते से कथा जानते हैं जो चलते से बर्तमान चलते से सो एरक किस वाक्य हमें इंग्लिश करब और मन रखबें एखे बेसि एक्साम्पल देव ना कारण एखे हमारे टेंसटा फिल कर मूल कथा अनेक बड़ो बड़ो एक्साम्पल अनेक बेसि उदाहरण देर मतन एक भिडियोते समय ना सो हमें जो हमें जाची तो करो जाते गोर साथ आईनजी करब तो गोईंग अच्छा एन गोईंग करारे हमारे पिछले एक बी आने एम इजर आर साथ सबजेक्ट आज सबजेक्ट जो आई है तेल आईर साथ जाए अवश्य एम जाए तो आई एम गोईंग ओके एन एखे सबजेक्ट जो सी नहीं एम ट इज हो जाए शी इज गोईंग शी इज गोईंग जो नहीं तो यूर साथ आर आस आर गोईंग मानी तुम जाय गोईंग जाी इज गोईंग से जाूर गोईंग तुम जामी जाते अच्छा ओके दैट सेट हमें परवर्ती जो आलदा आलदा टेंसर उपर एडभांस आलोचना करब तक देखो किस नन प्रोग्रेसिव भार्व आज है जगह प्रेजेंट कंटिन्य कन्टिन्यूस टेंस है ना सो एख विषय जा टेंस एट फिल करब स्ट्राक्चार फिल करब एर साथ ही कि बांगला शिखब जाते टेंसटा के परिपूर्ण भावे मानी धारणा परिष्कार है सो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज ओभार एन शिखब पास कन्टिन्यूस तो पास कंटिन्यूसर भरे बरबार दो वार्ड आज है कंटिन्यूसर जो भार प्लस आएंगे इतिमदे शिखी ए कैंटिन्यूसर साथ अलवेज बी आज क्योंकि शिखे नहीं बेपार को द्वंद नहीं एखे कैंटिन्यूस बेपार मिटे गलो बाट एक शब्द आज पास एन बी के पास जो भांगाई अर्थात बी के जो पास भांगाई फिलई तेल अवश्य से वाज वेयर हो जाए पास कंटिन्यूस टेंसर गठन हलो वाज वेयर प्लस भारे साथ आएनजी एट खूब बोका लागे मानुष मुखस्त कर सबजेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भारे साथ आएनजी इट साउंड भेरि फ्लो इज सो हमें पास कन्टिन्यूसर गठन हल की वाज वार प्लस भारत आईनजी तो एखे जो एक सबजेक्ट फिट कर दी और एखे अबजेक्ट दिल अथवा नाई दिल इंग्रेजी क्योंकि वाक्य होते ही थको तो प्रश्न हिल नाउ कोश्चन कैम्स जोधरण बांगला वाक्यगुलो के जस्ट हमें ये स्ट्राक्चारे फिलब तर बांगलार साथ कानेक्ट होते हैं से अतीते जी को चलते छो ए रखम बुझाई तेल ते छो कथा चले आसे ते छो ते छो अर्थात हमें जाम से खाचिल बेपार ए रकम तेल जो जाम तेल जावर साथ आईनजी तो आगे ही कंटिन्यूसर कारण तो एखे सबजेक्ट जेहतु आई आईर साथ वाज तो आई वाज गोईंग मैंने जाम जो बीजे शेष जा हि वज गोईंग हि वज गोईंग अच्छा 
যদি বলি যে তারা যাচ্ছিল সেক্ষেত্রে কি হবে দে ওয়ে আর গোয়িং দে ওয়ে আর গোয়িং ইটস সিম্পল আচ্ছা যদি বলি যে আমি খাচ্ছিলাম তাহলে আই ওয়াজ ইটিং আমি লেকচার দিচ্ছিলাম আই ওয়াজ ডেলিভারিং লেকচার অর্থাৎ অনেক উদাহরণ কিন্তু বা অনেক অ্যাডভান্স আলোচনা আমরা আলাদাভাবে করব বাট এখন বারোটা টেন্স কমপ্লিট করতে হবে সো আমরা বেশি উদাহরণ দিতে পারবো না এখন আমরা যেটা শিখবো সেটা হলো ফিউস আর কন্টিনিউয়াস ফিউচ আর কন্টিনিউয়াস তো এখানেও বরাবর দুইটা ওয়ার্ড একটা হলো কন্টিনিউয়াস যার জন্য ভারপ্লাস জানি যে আমরা আগে থেকে জেনে নিয়েছি এবং ক্যান্টিনিউসের জন্য একটা বি আছে সেটাও আমরা জানি আর এই ফিউচার জন্য একটা শ্যালুইল আছে অলওয়াইজ ফিউচারের সাথে শ্যালুইল চলে সেটাও আমরা শিখে নিয়েছি এবং এটাও আমরা জানি যে শ্যালুইলে একটা ধর্ম হলো তার সামনের ভাবটাকে উনি নাকি কিছু করেন না অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন করেন না যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে তো অবশ্যই শ্যাল বি উইল বি প্লাস ভাবের সাথে আইন জি ইটস ফিউচার ক্যান্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার সো এখন আসো এর সাথে যদি আমরা এখানে সাবজেক্ট জুড়ে দিই আর পরে অবজেক্ট জুড়ে দিই তো ইংলিশে বাক্য হতে থাকবে সো প্রশ্ন ছিল এখন আমরা কোন ধরনের বাংলা বাক্যগুলোকে এই স্ট্রাকচারের ভিতরে নিয়ে যাবো তার জন্য বাংলার সাথে কানেক্ট হও বাংলা কানেক্ট কীভাবে হবো একটা ছিল বর্তমানে চলতেছে যেমন আমি খাচ্ছি সে যাচ্ছে আর আরেকটা ছিল অতীতে চলতে ছিল আর এটা হলো ভবিষ্যতে চলবে যদিও আসলে রিয়েল লাইফে এই ধরনের এক্সাম্পল কিন্তু খুব বেশি একটা আমরা ব্যবহার করি না যে আমি যেতে থাকব সে খেতে থাকবে অর্থাৎ তে থাকবে এখানে যে বাংলার সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হলো তে থাকবে আমি যেতে থাকব তে থাকবে তে থাকবেন এরকম আচ্ছা তা আমি যদি বলি যে আমি যেতে থাকব তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো আই আইয়ের সাথে এখান থেকে আমরা মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্ট যদি আই বা উই হয় সেক্ষেত্রে শ্যাল হবে আর বাকি সব ক্ষেত্রে উইল কিন্তু বর্তমানে ইরসপেক্টিভ অফ সাবজেক্ট আমরা সাবজেক্টের কোনো পাত্তা না দিয়ে সব পার্সনের সাথে উইল ব্যবহার করতে পারি এ ব্যাপারে নাথিং রং এভরিথিং ওকে কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা এর সাথে শ্যাল নিলাম আই শ্যাল আই শ্যাল এখান থেকে আমাদের স্ট্রাকচার থেকে বি ছুটাই নিলাম আই শ্যাল বি তো এই ভাবের সাথে আইনজি মেনে এরকম নামাতে হবে না আমাদের যে বাংলা বাক্যটা তার যে ক্রিয়া তার সাথে আইনজি করতে হবে তো আমি যেতে থাকবো মানে যাওয়া তাহলে গোয়ের সাথে আইনজি হবে অর্থাৎ আই শ্যাল বি গোয়িং এভাবে করে চাইলে আপনি অনেক উদাহরণ নিজে নিজে মানাইতে পারেন যে আই শ্যাল বি গোয়িং আমি যেতে থাকবো আচ্ছা হি উইল বি গোয়িং সে যেতে থাকবে অর্থাৎ এরকম অনেক স্ট্রাকচার বাংলা থেকে আমরা তৈরি করে নিতে পারি তো আমরা ক্যান্টিনিউস থেকে তিনটা টেন্স অলরেডি শিখে নিলাম এখন পারফেক্টের তিনটা শিখে নেব পারফেক্ট তো প্রথমে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো আমরা আগেই জেনেছি পারফেক্ট মানে পুরো ঘটিত এখানে ক্রিয়াকে পুরোপুরি ঘটাতে হবে অর্থাৎ ভি থ্রি হবে আচ্ছা ভি থ্রির সাথে আমরা এটাও জানি যে অলওয়েজ একটা হ্যাপ থাকে কি থাকে হ্যাপ তাহলে পারফেক্টের জন্য পাওয়া গেল ভি থ্রি এবং হ্যাপ এখন হ্যাপকে যদি প্রেজেন্টে রাখি তাহলে আরও একটা পাওয়া যায় সেটা হলো হ্যাস কারণ হ্যাসকেও আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট বলি হ্যাপকেও প্রেজেন্ট বলি আর এই হ্যাপ এবং হ্যাসকে যদি পাঁচটা নিয়ে যায় তাহলে একটা দ্বারা সেটা হলো হ্যাট যাই হোক প্রেজেন্ট পারফেক্টের গঠন হলো হ্যাভাস প্লাস ভি থ্রি হ্যাভাস প্লাস ভি থ্রি এখন নাও ওয়া কোয়েশ্চেন কামস যে কোন ধরনের বাংলা বাক্যকে কোন ধরনের বাংলা বাক্যকে আমরা মানে এই স্ট্রাকচারের ভিতরে রাখবো আচ্ছা সেটা হলো আমরা যখন কোনো কাজ অলরেডি ঘটে হুম অলরেডি ঘটে গেছে যার প্রমাণ আছে অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যেটা অতীতে হয়েছে কিন্তু ফলাফল বর্তমানেও টিকে আছে এমন বাক্যগুলো কিন্তু ইংলিশে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট বলি এখন যদি বলা হয় যে এটা তো মুখস্থ হয়ে গেল ফিল কীভাবে করব ফিল আমরা ঠিক এভাবে করতে পারি আমরা যদি বলি যে সে গ্লাসটি ভেঙেছে এখন সে গ্লাসটি ভেঙেছে তো প্রমাণ কি গ্লাসটা আগে ভাঙছে প্রমাণ হলো ভাঙা টুকরোগুলো তো আছে আচ্ছা আমরা যদি বলি লোকটা মারা গেছে প্রমাণ কি ডেড বডি আছে আমরা এরকমভাবে আসলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে ওই সকল টেন্সগুলো মানে বাংলা বাক্যগুলো নিয়ে আসবো যেগুলো মানে আগে ঘটছে বাট ফলাফল বর্তমানও টিকে থাকবে তো এমন বাক্য কিন্তু আমরা এভাবেই বলি যে সে গ্লাসটি ভেঙেছে আমি খেয়েছি আমি পরীক্ষা দিয়েছি হ্যাঁ আমি এম এ পাশ করেছি আমি এম এ পাশ করেছি তার প্রমাণ কি প্রমাণ আমার সার্টিফিকেট সো এই যে বিষয়গুলো অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে অবশ্যই কিন্তু কাজের প্রমাণগুলো থাকবে হ্যাঁ এই এগুলো কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে যাব তো আমরা কিন্তু বাংলায় কিন্তু বলি যে কাজটি করেছি মানে ইয়াছি অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের জন্য ক্রিয়ার যে রূপটা আমাদের জানতে হবে সেটা হলো ইয়াছি ইয়াছি এই ইয়াছিকে আমরা তিন রকম বলতে পারি ইয়া সে ইয়া সেন এরকম মূল কথা হলো ইয়াসি আচ্ছা এটাকে আবার সাধুতে বলে এসি এসো এসেন এসি এসো এসেন অর্থাৎ এসি এসো এসেন এরকম বলা যেমন সে চলে আসছে সে গেছে হ্যাঁ এরকমভাবে তো আমরা কিছু বাক্য একটু ইংলিশ করে দেখে আমি যদি বলি যে আমি একটি
তো আই হ্যাভ ডান অন ভেরি এক্সিলেন্ট জব এভাবে হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আমরা বাক্য বলতে পারি কিন্তু এখন আর নয় এরপরে আমরা শিখব পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট এই টেন্সটা কিন্তু একটি কনফিউজ অনেকে আছে এটা তালগোল পাকায় এই পারফেক্টের জন্য আমরা ভিত্রি নিয়ে নেব এতে কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ নেই এবং আমরা সাথে এটাও জেনেছি পারফেক্টের জন্য অলওয়েজ একটা হ্যাব রেডি থাকে কিন্তু পারফেক্টের জন্য হ্যাব এবং থ্রি রেডি থাকে বেশ ভালো কথা কিন্তু এখানে তো একটা ওয়ার্ড আছে সেটা হলো পাস্ট তা আমরা যদি হ্যাডকে পাস্টে ভাঙাই ফেলাই তাহলে কি দাঁড়ায় অবশ্যই হ্যাড হয়ে যাবে তো হ্যাবের এখানে আর স্থান থাকবে না উনি হয়ে যাবেন হ্যাড তো নর্মালি আমরা পাস্ট পারফেক্টের গঠনের জন্য আমরা শিখবো হ্যাড প্লাস ভিত্রি কিন্তু আসলে এই পারফারফেক্টের পাস্ট পারফেক্টের একটা ফ্যাক্ট আছে সেটা হলো এই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা আসলে আসে কেন ইংলিশে অতীতে দুইটা কাজ ঘটে এখন কোন কাজটা আগে ঘটছে এবং কোন কাজটা পরে ঘটছে এই কথাটা বলার জন্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আরেকটা টেন্স লাগে সেটা কি অর্থাৎ অতীতে দুইটা কাজের ভিতরে একটা কাজের আগে আরেকটা কাজ ঘটবে তো যাই হোক যে কাজটা আগে ঘটবে যে কাজটা আগে ঘটবে সেটা হবে এই যে হ্যাড প্লাস ভিত্রি বা পাস্ট পারফেক্ট আর যেটা তার পরে ঘটবে সেটা আমরা এর সাথে আরেকটা টেন্স যুক্ত করে নেব সেটা হলো সাবজেক্ট প্লাস বিটু মানে পাস্ট সিম্পল টেন্স পাস্ট সিম্পল টেন্স নিয়ে যদিও আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু এখানে এই হ্যাড প্লাস ভিত্রিকে বোঝাতে গেলে আরেকটা টেন্স লাগে সেটা হলো সাবজেক্ট প্লাস বিটু মানে পাস্ট সিম্পল টেন্স তাহলে আমরা কি বলতে পারি বাংলার জন্য কিভাবে কানেক্ট হতে পারি যে অতীতে একটা কাজের পরে হ্যাঁ আরেকটা কাজ সংগৃহীত হবে সেখানে একটা কাজ একটা কাজের আগে অথবা পরে আরেকটা কাজ ঘটবে তাই আগে পরের জন্য আমরা একটা আফটার এবং বিফোর লাগাই দিতে হবে তো আমরা জানি আফটার অর্থ পরে এ এফ টি ইয়ার আফটার এবং আমরা এটাও জানি যে বিফোর অর্থ হলো পূর্বে তো কিভাবে আমরা এই আফটার এবং বিফোরের সাথে পাস্ট পারফেক্টেন্সের ম্যাচিংটা করব এটা কি মুখস্থ এটাও আমরা মুখস্থ না হাউ উই ক্যান রিয়ালি ফিল এটা আমরা কীভাবে মুখ মানে ফিল করতে পারি সেটা এর অর্থের সাথে এর ব্যাপারে মানে এর ভিতরেই দেওয়া আছে সেটা কি বিফোর অর্থ কি পূর্বে তাহলে পূর্বে নেব আমরা ওই পাস্ট পারফেক্টেন্স মানে এই যে হ্যাড প্লাস ভিথ্রিকে নেব পূর্বে কিসের পূর্বে বিফোরের পূর্বে তাহলে সামনে বাকি থাকবে কি ভিটু এখন আসো আফটার অর্থ কি পরে তাহলে পরে নেব হ্যাড প্লাস ভিথ্রি হ্যাড প্লাস বি থ্রি এবং পিছনে নেব কি ভি টু তাহলে মোট কথা হলে এই দুইটা স্ট্রাকচার আমাদের জানতে হবে সেটা হলো পাস্ট পারফেক্টের জন্য যে কাজটা আগে হবে সেটা হ্যাড প্লাস ভিথ্রি হবে হ্যাড প্লাস ভিথ্রি হবে যেটা পরে হবে সেটা ভিটু হবে আর এখানে ভিটু হবে অর্থাৎ বিফোরের আগে হ্যাড প্লাস ভিথ্রি পরে ভিটু আর আফটারের পরেও হ্যাড প্লাস ভিথ্রি পূর্বে ভিটু আমরা এই ব্যাপারে একটা বিখ্যাত উদাহরণ আছে মানে সবাই এই পাস্ট পারফেক্টেন্স পড়াইতে গেলে ওই উদাহরণটা দেয় যে ডাক্তার আশিবের পূর্বে রোগী মারা গেল তাই সব সময় কি ডাক্তার আর রোগীর উদাহরণ দিতে হবে এরকম হাজার বাক্য লেখা যায় হ্যাঁ আমরা সেগুলো লেখার চেষ্টা করব দু একটা আচ্ছা আমি আসার আগে সে চলে গেল তাহলে এখানে আগে বুঝতে হবে কোন কাজটা আগে ঘটছে তাহলে আমি আসার আগে সে চলে গেল তা সে চলে গেছে আগে তাহলে আমরা এখন আপনার সাথে লাগবো নাকি বিফোরের সাথে লাগবো যদি বিফোরের সাথে লেখি তাহলে বিফোরের পূর্বে পাস্ট পারফেক্টটা লিখতে হবে তা আমি বিফোর লিখে নিলাম তাহলে সে চলে গেল এই বিষয়টা এখানে যুক্ত করতে হবে তাহলে হি তারপরে হ্যাট তারপরে যাওয়া মানে কি গো এখন এটা ভিতরে হবে গন তাহলে হি হ্যাট গন মানে সে চলে গেল বিফোর আই কেম মানে অথবা আমরা বলতে পারি যে আমি বইটা ক্রয় করার পরে সে আমার কাছ থেকে ধার নিল তাহলে আমি আগে ক্রয় করছি তারপর সে ধার নিছে তাহলে কাজটা আমার ক্রয় করাটা আগে হয়েছে এটা যদি আপটার দিয়ে লিখতে চাই তাহলে কোন কাজটা আগে হয়েছে আমি বইটি ক্রয় করছি তাহলে কে ক্রয় করছে আমি আই তাহলে আমরা এর সাথে লাগ পাস্ট পারফেক্টের জন্য দিতে হবে হ্যাট আই হ্যাড বট আই হ্যাড বট দ্য বুক আচ্ছা এখন সে ধার নিছে তাহলে হি বি ও ডাবল আর ও ডাবলু ইড ই ব্রাউট হি ব্রাউট দ্য বুক সে বইটি ধার নিছে আমি একটু নিচে নামাই দিচ্ছি যেহেতু জায়গায় সংকলন হচ্ছে না আই সরি হি ব্রাউট দ্য বুক ফ্রম মি ফ্রম মি মানে আমার কাছ থেকে ধার নিছে ফ্রম মি আফটার আই হ্যাড ব্রট দ্য বুক মানে বইটি ক্রয় করা হয়েছে তারপরে সে আমার কাছ থেকে ধার নিছে তাহলে এখন আপটারের কারণে যেহেতু যে কাজটা ক্রয় করার কাজটা আগে ঘটছে তা আগের কাজটা আপটার পরে যাবে কারণ আপটার তো পরে আর বিফোর হলে ওই কাজটা পূর্বে ঢুকতো আচ্ছা এখন আমরা শিখব ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তো ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট একইভাবে পারফেক্টের জন্য আমরা ভিতরে নিয়ে নেব আর তার সাথে আছে হ্যাপ আচ্ছা সেটাও লিখে নিলাম আর ফিউচারের জন্য তো অবশ্যই শ্যালুইল থাকে সেটাও আমাদের লিখতে হবে শ্যালুইল এখন এটাও আমরা জানি শ্যালুইলের পরে কিন্তু যেটা থাকে সেটার পরিবর্তন হয় না তাহলে ফি
आकिबे मानी हईये थकिबे जमन कि आकिबे एक कथा बांगल् बी भाव जमन जो बी भविष्य एक निर्दिष्ट समय भर एक क्ष हो क्यों जो बिकल पाँचार मध्य पोछई आ थकिब आ थकिब आ थकिबे आ थकिबें बांगला हलो आ थकिबे आ थकिबे आ थकिबें एरक अर्थटा थकबे तेल जो बिकल पाँचार मध्य पोछे थकिब तेल आईर सी निल शाल अच्छा एखान निल पोछनो मानी रिस आर सी एस रिस और तर भित्री करार्ज इडिस जुक्त कर लम आई शाल हाव ब्रिस्ट कथाय देर मानी से पोछई थकिब आई शाल हाव ब्रिस्ट देर कटार भरे भविष्य पाँचटार भरे तेल निर्दिष्ट समय आगे हमें बै देव तेल बै फाइव पी एम बै फाइव पी एम ठीक है ये तेल कि दाड़ो जो एखे कि दाड़ो जो आई शाल हाव रिस्ट देर बै फाइव पी एम अर्थात हमें बिकल पाँचटार भरे से पोछइया थकिब आ थकिब एन शिखब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कन्टिन्यूस तो कन्टिन्यूसर जो भारपला जाए जी देते को समस्या नहीं जानी कन्टिन्यूसर सी एक्टर बी थे और परफेक्टर सबसे आर हैब थे एन एट जी हैबर धर्म हलो हैबर धर्म हलो हैबर पर भारपला थे उन्नी थ्री कर दे तीन नम्बर फर्म हलो बीन तेल आसले बीटा हैबर कारण बीन हो जाए अच्छा ओके और जी प्रेजेंटे जो हैब के भांगाई तेल और एक पाव जाए से हलो हैस तेल कि दाड़ो हैब बीन प्लस भावर सदा आईनजी अथवा हैज बीन प्लस भावर सदा आईनजी एट कीसर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसर गठन तो कौन धरण बांगला वाक्य हमें स्ट्राक्चारे लिखब से हलो एक क्ष बर्तमान शुरू हुए एक निर्दिष्ट समय धरे चलो अच्छा ये समय धरे चलो कथा खूब गुरुतपूर्ण ये समय निर्दिष्ट ना कि अनिर्दिष्ट यह दुईटा जिस चले आसे एट फर तो फर पर मानी जे क्षेत्र फर पर समय समय मानी कख शुरू होता बला थकबे ना मानी जेटा के बला पिरियड अफ टाइम और सेंसर पर समय देव जो समय कख शुरू से बला थक मानी थे पॉइंट अफ टाइम मानी निर्दिष्ट अच्छा एर पर प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर स्ट्राक्चर अनुजय वाक्य लगभग से भावी जो बी दस मिनट जब लेक्सार दिखी तेल क्या दिखे हम आई आईर सी हैब बीन नेब हैब बीन अच्छा एक्स लेक्सार दे मानी डेलीभार डिई एल आई भिई आर डेलीभार तरह आईन जी टेंसर गठन अनुजय तेल आई हाव बीन डेलीभारिंग की डेलीभिन कर लेक्चार तेल एल इ सी टीआर लेक्चार अच्छा एन आसो हमें जो दस मिनट जब लेक्चार दी से दस मिनट कौन शुरू से बी नहीं तेल अनिर्दिष्ट अर्थात फर टेन मिनिट्स है फर टेन मिनिट्स टेन मिनिट्स अच्छा एन जो से सत दिन जब ज्वरे भुगते से हि हज़ बीन साफारिंग फ्रम फिवर फर सेभन डेज जो बी सकाल बिस्टी आसे इट हज़ बीन रेनिंग सिन्स मर्निंग एखे क्या सिन्स कारण सकाल अर्थात शुरू हो सकाले एट निर्दिष्ट अर्थात सिन्स मर्निंग ओके ये क्योंकि टेंसगुल्लो व्यवहार करब एन पास परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस का खूब एक गुरुतपूर्ण और कठिन एक टेंस एट पास परफेक्ट पास परफेक्ट कन्टिन्यूस ये अने के तालगोल पाक अच्छा कन्टिन्यूसर जो भारपला जान जी दिए दिल ओके एर साथ आज एक बी और परफेक्टर जो आज हैच हैप हाँ क्योंकि हमें जी जो पासटे बार हैप के भांगाई फेल हैड हो जाए तेल सरसर हमें हैडे लिखे नहीं हैब ए हैडर धर्म हलो तरह परवर्ती जो है वोटे तीन नम्बर रूपे नहीं जाए अर्थात हैडबिन प्लस आईन जी पास परफेक्ट कन्टिन्यूस मैं हैड बीन प्लस भारे साथ आईन जी ओके तो धरण वाक्यगुल पास परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर भरे बसा एखे क्योंकि आक टेंस नहीं आसते हैं से अतीत हलो एक क्षेत्र चलते थको और तरह एक क्ष संघटित हो जाए मानी से क्षेत्र शेष हो जाए जो क्षेत्र शेष हो जाए ये जुक्त कर देव सबजेक्ट प्लस भिटू द्वारा अर्थात पास परफेक्ट टेंसर सबसे आए का टेंस होते सबजेक्ट प्लस भिटू आर ना होते देखा दो धरण उदाहरण ही हमें जो बी से घंटा जब पढ़ती जेहतु अतीते पढ़ते जैसे अवश्य पास परफेक्ट कन्टिन्यूस हो तेल जो से मानी दैट टाइम दैट टाइम मैं से दैट टाइम हमें पढ़ते तेल आई हैड बीन रिडिंग आई हैड बीन आई हैड बीन रिडिंग रिडिंग कत घंटा जब दुई घंटा जब तेल फर टू आवार्स फर टू आवार्स सरि पढ़े 
আমরা এমন ধরনের বাক্য বলি যেমন আমি একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেছিলাম ধরো পাঁচ বছর যাবৎ আমি প্রমোশন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাহলে এখানে প্রমোশন পাওয়াটা হয়ে গেল এই একটা কাজ আর একটা হলো কাজ চলতেছিল কি কাজ করাটা চলতেছিল তাই কাজ করাটা চলতেছিল সেটা আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসি লাগবে অর্থাৎ আই হ্যাট বিন ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং অ্যাট আ কোম্পানি অ্যাট আ কোম্পানি কোম্পানি আনটিল মানে পর্যন্ত অর্থাৎ আনটিল কিসে পর্যন্ত আনটিল আই গট প্রমোশন আই গট প্রমোশন আচ্ছা আমার প্রমো এটা পাস টেন্সে এটা পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে এরপরে আমাদের বাকি থাকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তো ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠনটা ফিউচার ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস মানি ভারপুলা জানেন যে এটা লিখে নিলাম পারফেক্ট মানি হলো ভিত সরি কন্টিনিউসের জন্য আবার বি আছে আর পারফেক্টের জন্য আবার হ্যাব আছে আর হ্যাবের কারণে এটা আবার বিন হয়ে যাবে আচ্ছা আর ফিউচার কারণে শ্যাল এবং উইল আছে শ্যাল এবং উইল আছে আর শ্যাল উইল এবার সামনে একটাকে পরিবর্তন করে না তার মানে তারা হলো শ্যাল হ্যাব উইল হ্যাব প্লাস ভাবের সাথে আইনজি এখন কোন ধরনের বাক্যগুলোকে আমরা বাক্যগুলোকে আমরা এই স্ট্রাকচারে ঢুকাবো তার জন্য আমাদের বুঝতে হবে এটা ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটা কাজ চলতে থাকবে সেখানে আমরা ফর সিন্স অথবা আফটার বিফোর হোয়েন এই ধরনের কানেক্টর দিয়ে কিন্তু দুইটা বাক্য লিখব কিভাবে আমরা যদি বলি নভেম দুইটা বাক্য লিখতে পারবো একটা বাক্য লিখতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা যদি দুইটা বাক্য হয় তাহলে যে কাজটা চলতেছিল সেটা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে করবো আর বা পাস্ট প্রেজেন্ট সিম ফেলে করবো আর একটা বাক্য আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউসে করতে পারি যেমন নভেম্বরে আমি সেখানে তিন ঘন্টা যাবৎ কাজ করতে থাকবো কিসে নভেম্বরে তাহলে আমরা লিখলাম ভবিষ্যৎ বোঝানোর জন্য ইন নভেম্বর ইন নভেম্বর ইন নভেম্বর আই এর সাথে নিলাম উইল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং নভেম্বরে আমি কাজ করতে থাকব কার জন্য মনে করো ফর আ কোম্পানি হুম বা ফর দ্য কোম্পানি একটা কোম্পানির জন্য কোম্পানিটা আমি চিনি এই জন্য ফর দ্য কোম্পানি ফর কত ফর থ্রি মান্থস ফর থ্রি মান্থ তিন মাস যাবত আমাদের বাকি থাকে আর তিনটা টেন্স যেটার নাম হলো সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল পাস্ট সিম্পল ফিউচার সিম্পল অথবা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট পাস্ট ইনডেফিনিট এবং ফিউচার ইনডেফিনিট তাই প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট তো আমরা অনেক কিছু করছি এখানে আর কিছুই করবো না খালি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মগুলো লাগাই দেবো তাহলে যেমন আমি কথা বলি আই স্পিক মানে ভাষায় কথা বলি আচ্ছা যদি সে কথা বলে হি স্পিকস কেন কারণ এখানে এই প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের সাথে সাবজেক্ট যখন থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গল নম্বর তখন ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় আচ্ছা সিম্পলি এখন এটা যদি আমরা পাস্ট সিম্পলে নিয়ে যাই তাহলে পাস্ট সিম্পল মানে ভার্বের সিম্পল পাস্ট ফর্ম হবে অর্থাৎ স্পিচ থেকে স্পোক হবে স্পোক তাহলে আই স্পোক মানে আমি কথা বলেছিলাম অথবা আই টোল্ট আমি বলেছিলাম হ্যাঁ অথবা আই ব্রোক আমি ভেঙেছিলাম কি ভেঙেছিলাম দ্য গ্লাস এরকম আচ্ছা আমরা যদি ফিউচারে নিয়ে যাই তাহলে এর সাথে একটা ফিউচারে তো অনেক কিছু আমরা করছি এখন ফিউচারের জন্য নর্মাল ফিউচার কর্ম শুধু ফিউচার তো শ্যাল উইল ছাড়া হবেই না তাহলে শ্যাল এবং উইল দিয়ে একটা নর্মাল ভার দেবো সেই ভারটা পরিবর্তন হবে না কারণ শ্যাল উইলের ধর্ম হলে ভার পরিবর্তন করে না তাহলে আমি যদি বলি যে আমি গাইব আই আই শ্যাল সিং আই শ্যাল সিং যদি বলি আমি নাচব আই শ্যাল ডান্স তো দর্শক আজকে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও পরবর্তীতে আমরা আলাদা আলাদা টেন্স নিয়ে কিন্তু আলোচনা করবো থ্যাং